நம்ம நம்ம பக்கத்தில் நடக்கிறத நம்ம கவனிக்க தவறுறதுனால அவன் இங்க வந்து சில விஷயங்கள் உருவாக்கிறான் இப்ப வந்து விடுதலை புலிகளை ஒரு தீவிரவாத இயக்கமாகவே தமிழக மக்கள்கிட்டே பதிவு பண்ணிட்டான் அது ஒரு விடுதலை போராட்ட இயக்கமா எங்கேயுமே பதிவு பண்ணல தீவிரவாத இயக்கமாகவே பதிவு பண்ணியாச்சு இது மாதிரி எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான இயக்கங்களை வந்து அவங்க தீவிரவாத இயக்கமாக சித்தரிச்சு அழிச்சிருக்கிறாங்க சில இயக்கங்களை தீவிரவாத இயக்கமாகவே உருவாக்கி இருக்கிறாங்க அதுதான் ஐஎஸ்ஐஎஸ் ஐஎஸ்ஐஎஸ் போன்ற தீவிரவாத இயக்கம் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர்கள் உருவாக்குறது இவங்க ஃபண்டு கொடுத்து அல்கொய்தாவும் அதே மாதிரி தான் அல்கொய்தா வந்து பாத்தீங்கன்னா அது மூலியம் கொஞ்சம் விடுதலை சார்ந்த கருத்து அல்கொய்தா மூடி ரொம்ப பெரிய தீவிரவாத இயக்கமா எல்லாம் இல்ல அது அமெரிக்காவுக்கு எதிராக செயல்பட ஆரம்பிச்சு ஆனா ஐஎஸ்ஐஎஸ் அப்படி இல்ல அமெரிக்காவுக்கு ஆதரவா செயல்பட்டு இருக்கு ஐஎஸ்ஐஎஸ் அமெரிக்காவை எவன் எல்லாம் எதிர்க்கிறானோ இஸ்ரேல் எவன் எல்லாம் எதிர்க்கிறானோ அவன் அவன் எல்லாம் போய் ஐஎஸ்ஐஎஸ் போட்டு தள்ளிக்கிட்டு இருக்கு அப்ப ஐஎஸ்ஐஎஸ் வந்து அப்படியே கை கையால் வேலையை தான் செய்யுது அல்கொய்தா அப்படி கிடையாது அல்கொய்தா அவங்க கண்ட்ரோல் இவங்க உருவாக்குனாங்க அவங்க கண்ட்ரோல் இல்லாம போயிருது ஒசாமா பின்னாடனா போ கொண்டாங்களா கொள்ளலையாங்கிற மூடி நமக்கு தெரியாது புரியுதுங்களா அது அது கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி போட்டோஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆச்சு இல்ல அந்த போட்டோஸ் எல்லாம் ஃபேக்னு சொல்லி போட்டோஸ் ஆப் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை நிரூபிச்சாச்சு அதெல்லாம் வந்து இணையதளத்தில் இருக்க நபர்களே நிரூபிச்சிருக்காங்க உயிரோடு இருக்கக்கூடிய போட்டோவை பேசிட்டு இருக்க போட்டோவை அப்படியே படுத்து கொஞ்சம் காயங்கள்லாம் உருவாக்கி அந்த போட்டோஸ் ஆப் பண்ணி இதுதான் கொண்டாச்சு கொண்ட பாடியை வந்து இப்ப ஒருத்தனை கொள்றீங்க பாடி எங்க வைக்கணும் என்ன பண்ணுவீங்க பாடியை வந்து எங்கேயா புதைக்கணும் இல்ல அவன் வந்து இஸ்லாமியர் அப்படின்னா இஸ்லாமியர் முறைப்படி அவனை புதைக்கணும் இல்ல இல்ல நாங்க நாங்க தான் கொண்டோம் அதனால நாங்க கிறிஸ்தவ முறைப்படி தான் புதைப்போம் அப்படின்னா கிறிஸ்தவ முறைப்படி ஏதாவது கஃபன்ல போட்டு நீ வைக்கணும் இல்ல அப்படிலாம் இல்ல பியூச்சர்ல இவனை பத்தி ரிசர்ச் பண்றதுக்கு தேவை இந்த பாடி நமக்கு தேவைன்னா ஏதாவது ஒரு பினாரையில போய் வைக்கணும் பாதுகாத்து நீ ஒரு கொலை பண்ணிருக்கேன்னா அந்த கொலைக்கு ஆதாரம் வேணும் அதனால பினாரையில தான் விற்பாங்க ஏன் இப்ப ஒசம பின்னாடி பாடியே கிடைக்கல பாடி என்ன பண்ணாங்க போய் கடல்ல தூக்கி போட்டுட்டாங்க எந்த ஊர் மரபது கடல்ல தூக்கி போடுறது கடல்ல தூக்கி போட்டாங்க ஒசாம பின்னாடி ஏன்னா நீ போய் தேடக்கூடாது அந்த பாடியை வச்சு ரிசர்ச் பண்ணக்கூடாது அப்படி ஒரு பாடியே இல்ல கொண்டாங்கலாம் கொல்ல நமக்கே தெரியாது எப்பவும் கூட செத்துருக்கலாம் ரெண்டாவது ஒசம பின்னாடு நம்ம கிட்ட பேசின வீடியோஸ்ல ரெண்டு மூணு பேர் பேசியிருக்கானுங்க ஒரு ஆள் கிடையாது அவங்க ஃபேஷியல் ரெக்கக்னைசன் சாப்ட்வேர் போட்டு மூக்கோட அளவு மாறி இருக்கு வாயோட அளவு மாறி இருக்குங்கிறான் அப்படின்னா என்ன மேக்கப் பண்ணி பேச வச்சிருக்கானுங்க புரியுதுங்களா அவன் பேசின வீடியோஸ்னு வருது இல்ல அதெல்லாம் மேக்கப் பண்ணி பேச வச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் அதெல்லாம் புட்டு புட்டு வைக்கிறாங்க இணையதளத்துல அவன் வீடியோவை இது அவனே உங்க கண் முன்னாடியே காமிக்கிறான் இந்தல பேசுற அவனோட மூக்கோட லெவல் என்ன அவன் பேசுறோட மூக்கோட ஷேப் ஸ்ட்ரக்சர் மாறி இருக்கு பல்லு வரிசை மாறி இருக்கு எப்படி அவன் வந்து ஒரே ஆளா இருக்க முடியும் அப்ப அது ஃபேக் 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 வீடியோஸ் ஃபேக் இது எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ணி மக்கள்ட்ட ஒசாம பிள்ளை ஒரு பிம்பத்தை உருவாக்கி இருக்காங்க சரிங்களா ரெண்டாவது நீங்க கேட்ட அந்த வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு இடிப்பு இலுமநாட்டிகள் வெளியில வெளிப்படையா மாட்டிக்கிட்ட ஒரு விஷயம் அதுதான் அது வரைக்கும் அவங்கள பிடிக்கிறதுக்கான எந்த ப்ரூஃபும் சாலிட் எவிடன்ஸ் கிடையாது எந்த ஒரு கவர்ட் ஆப்ரேஷனும் அந்த அளவுக்கு வெளிப்படையா மாட்டிக்கல எல்லாமே அவங்க மறைமுகம் அப்படி இப்படி செஞ்சு முடிச்சாங்க ஆனா அந்த நைன் லெவன் சம்பவம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் இடிச்சாங்க பாருங்க அங்கதான் பெரிய அளவுக்கு தப்பு பண்ணாங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்க உள்ள வெடி உண்மை வச்சுதான் அடிச்சாங்க ஒரு அது ஒரு ஸ்டீல் ஸ்டீலால கட்டப்பட்ட ஒரு பில்டிங் அது ஃபுல் ஸ்டீல் ஃப்ரேம் அவுட்டர் ஸ்டீல் ஃப்ரேம் அது அந்த ஸ்டீல் ஃப்ரேம்ல ஒரு அலுமினியம் ஃபாயிலால செய்யப்படுற விமானம் ஸ்டீலுக்கும் அலுமினியத்துக்கும் நீங்க மோதினீங்கன்னா அலுமினியம் உடையமா ஸ்டீல் உடையுமா அலுமினியம் ஃபாயில்ல உருவாக்கணும் ஒரு விமானம் அதுல ஜெட் ஜெட் ஃபியூல் இருக்கு ஜெட் ஃபியூலோட பேர்னிங் டெம்பரேச்சர் அவனே சொல்றான் ஆயிரத்தி எண்ணூறு டிகிரி செல்சியஸ் ஸ்டீலோட மெல்டிங் டெம்பரேச்சர் சொல்றான் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு டிகிரி செல்சியஸ் ஆயிரத்தி எண்ணூறு டிகிரி தான் எரியக்கூடிய ஒரு பெட்ரோல் எப்படி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்க ஒரு மெட்டல் உருக்க முடியும் முறுக்க முடியாது ஸோ அது முழு வீச்சில எரிஞ்சிருந்தாலுமே அதனால உருக்க முடிஞ்சிருக்காது ஸோ வெடிச்சிருந்தாலுமே அது பேசிக்கா யோசிச்சு பாருங்க ஒரு மரம் இருக்கு மரத்துக்கு மேல ஏதாவது ஒரு பொருளை போய் இடிக்கிறீங்க என்ன ஆகும் மேல முறிஞ்சு விழுகணும் மரம் அப்படியே தட 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 தடன்னு விழுந்துச்சுன்னா எப்படி விழுகும் அப்படி விழுகுமா ஏதாவது சாத்திய இருக்கா இல்ல மரம் சாஞ்சுதுன்னா ஒரு ஒரு இது கா இது இருக்காம ஒரு மேல ஒரு ப்ரெஷர் விழுகுது மரம் சாஞ்சுது இது ஒரு பேசிக் பிசிக் அது இல்லைங்க இடிச்சுது இது வந்து கொஞ்ச நேரம் அப்படியே எரிஞ்சு நிக்குது அது எரிஞ்சு அது அணைஞ்சிருச்சு அந்த பில்டிங்ல எரு நெருப்பு எரிஞ்சு அணைஞ்சு புக போயிட்டு இருக்குது அதுக்கப்புறம் பில்டிங் த
அது 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 எரியக்கூடாது அது விபத்துக்குள்ள ஆனா அது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக வந்துட்டு ஜிங்க் இதுல போட்டு இதுல போட்டு செஞ்சிருப்பாங்க அது அவ்வளவு ஹெவியான ஒரு விஷயம் அது அது உடையவே உடையாது எளியவே எரியாது எவ்வளவு பெரிய விபத்தா இருந்தாலும் அது அப்படியே கிடக்கும் அதுக்குள்ள இருக்க டிவைஸ்ல இருந்து நம்ம எடுத்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனா அது கிடைக்கலையா ஆனா என்ன நடந்திருக்கு இவங்க பாஸ்போர்ட் கிடைச்சிருக்குது அதுவும் அது வந்து லோக்கல் இது அவன் வெளிநாட்டுல இருந்து வர பேசஞ்சர் விமானம் கிடையாது அது லோக்கல் விமானத்துக்கு இவன் பாஸ்போர்ட் எடுத்துட்டு போயிருக்கான் அதாவது உள்ள சொல்லிக்கிற டொமஸ்டிக் ஏர்போர்ட்டுக்கு டொமஸ்டிக் ஏர்போர்ட்டுக்கு இவன் பாஸ்போர்ட் மறக்காம எடுத்துட்டு போயிருக்கான் அவர் இழிச்சுவாங்க இவ அப்படி சொல்றாங்க அவன் ஓட்டிட்டு போனானா ஹைஜாக் பண்ணாங்களாம் ரெண்டாவது அந்த விமானம் வந்து போயின் போயின் எத்தனையோ ஒரு விமானம்னு சொன்னாங்க ஆனா அது வீடியோல காமிக்கிறது அந்த விமானமே கிடையாது அது ராணுவ விமானம் கீழே இருந்து போட்டோ போட்டோஜ்ல காமிக்கிறா ராணுவ விமானம்ங்கிறான் இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி போட்டாங்க அப்போ மாட்டிக்கிச்சு வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் வந்து இடிச்சது போலி அப்படின்னு சொல்லி மக்களே முடிவு பண்ணிட்டாங்க அது அப்படின்னா இல்லை இல்லை அப்படி இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு படம் எடுத்தாங்க அந்த எப்படி இடிச்சாங்க படம் எடுத்து அது இன்னும் மக்களை கொஞ்சம் குழப்புறது இப்படி தான் பண்றானுங்க இப்படிங்களா அப்ப இது ஏன் இடிச்சாங்க அப்படின்னா அது அது அதுக்கு நிறைய காரணங்கள் உண்டு ஒன்னு அந்த சென்டரை வந்து இடிக்கணுங்கிறது அவங்களுக்கு முன்னாடி பிளான் ஏன்னா அது ஒரு பழைய பில்டிங் அது ரொம்ப வருஷமாவே இருக்குது அந்த பில்டிங் அதை இடிக்கணுங்கிறது அவங்க பிளான் அதை முன்னாடி அவங்க நிறைய காற்றூனில் நொட்டு லோஸ்கூல எல்லாம் போட்டுட்டாங்க இடிக்க போறோம்னு தெளிவா தெரிஞ்சு அது விமான தொழில் அடிக்க போறோம்னு சொல்லிட்டாங்க இது இடிச்சதுனால அவங்க அடைந்த ஒரு பயன் என்னன்னா ஒண்ணு அது அந்த பில்டிங் இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணி காசு எடுத்துட்டாங்க அது அந்த பில்டிங் இடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி இன்சூரன்ஸ் இவங்க கைக்கு மாறி இருக்கு அப்ப அது இடிச்சோடனே அதுக்கு இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணி இவங்களே காசு எடுத்துக்கிட்டாங்க சோ அதுவும் அது ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் பணம் எடுத்தது ரெண்டாவது இது இடிச்சதுக்கு அப்புறம் உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய போராளி இயக்கங்கள் அல்கைதா போட்டுச்சுன்னு சொல்லிட்டு உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய எல்லா போராளி இயக்கங்களையும் டெரரிஸ்டா அறிவிச்சான் அமெரிக்கா யாரெல்லாம் ஆயுதம் தூக்கி போராடுறாங்களோ அது உலகம் முழுக்க இருந்துச்சு போராட்ட இயக்கங்கள் இருந்துச்சு யாரெல்லாம் ஆயுதம் தூக்கி போராடுறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே டெரரிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பிம்பத்தை உருவாக்கிட்டாங்க அந்த பிம்பத்தை பரப்பி நம்ம எல்லாரும் பாத்துட்டு இருக்கோம் நம் ஈழம் ஈழத்துல இருக்க விடுதலை புலிகளையும் அப்படிதான் அவங்க அந்த காலகட்டத்தில் தான் டெரரிஸ்ட்னு அறிவிச்சது அதுக்கு முன்னாடி அவங்க டெரரிஸ்ட் கிடையாது அவங்க டெரரிஸ்ட்னு சொல்லி இது பண்ணது வந்து அந்த காலகட்டத்தில் புரியுதுங்களா அப் அதுக்கப்புறம் தான் உலகத்தில் இருக்க எல்லா ஆர்ம்டு ரிபலியன்ஸுக்கு எதிராகவும் இவங்க பிரச்சனை பண்ணி இன்னைக்கு ஆர்ம்டு ரிபலியன்ஸே ஒருத்தனும் இல்லை யாருன்னா கொரிலா தாக்குதல் உள்ள காட்டு வேற ஒரு மிலிட்ரி பேஸ்டு ஃபார்ம் பண்ணி யாரும் கிடையாது கொரிலா தாக்குதல் பண்ணிக்கிட்டு அங்கங்க இந்தோனேஷியாவில் பப்புனி குனியா பப்புனி குனியில் பழங்குடி மக்கள் அவங்களை கொண்டுட்டு இருக்காங்க அங்கே அவன் சண்டை போட்டுட்ருக்கான் இப்போ ஒரு ஆர்ம் ட்ரிப்பில் நம்ம கண்ணு முன்னாடி நடந்துகிட்டு இருக்கு இது ஒன்று தான் நடக்குது சார் இப்போ வந்து பேங்குக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் நிறுவனம் தான் பணம் அச்சடிச்சு தராங்க ஸோ வந்து இது வந்து இதுக்கு பின்னாடி வந்து இலுமினேட்டிஸ் இருக்காங்களா ஸோ இல்லை தனியாக அவங்க தான் ப்ரைவேட் தான் இதை மூவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா பணம் எல்லா நாட்டுக்குமே அவங்க தான் அடிச்சு கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ இவங்க வந்து ப்ரைவேட்டாக பண்ணுறாங்களா இல்லை இதுக்கு பின்னாடி வந்து இலுமினேட்டிஸ் இருக்காங்களா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வேர்ல்டு பேங்க் அப்படிங்கிறோம் வேர்ல்டு பேங்க்குங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு பிம்பம் பிம்பம் தான் அது அது அப்படி ஒரு வேர்ல்டு பேங்க்குங்கிறது கிடையாது பல பேங்குகளுடைய ஒரு கூட்டு கலவி தான் இந்த வேர்ல்டு பேங்க்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய ப்ரைவேட் பேங்க்ஸ் இருக்குது உலகம் முழுக்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் ஃபெட்ரல் ரிசர்வ் எடுத்துக்கலாம் வேர்ல்டே ஒரு மிக முக்கியமான ஃபெட்ரல் ரிசர்வ் ஃபெட்ரல் ரிசர்வ்ங்கிறது வந்து பக்கா ப்ரைவேட் பேங்க்கு ஆனால் அந்த ஃபெட்ரல் ரிசர்வ் தான் அமெரிக்கன் டாலர் அடிக்குது அது அது முழுக்க முழுக்க ப்ரைவேட் அது கவர்மெண்ட்டுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது பேர் தான் ஃபெட்ரல் ரிசர்வ்னு வச்சிருக்கானுங்க கவர்மெண்ட் மாதிரி இருக்கணுங்கிறக்காக ஆனால் அதுதான் வந்து அமெரிக்காவுடைய டாலரை அச்சுடுது இப்போ நம்ம இந்திய கரன்சியை ஏன் டாலர் மதிப்புக்கு கொண்டு வரும் இப்போ இந்திய மலி கரன்சியோட வேல்யூவை ஏன் டாலரோட ஒப்பிடுறோம் உலகம் முழுக்க அவன் டாலரை வந்து ம மையப்படுத்திட்டான் உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய பொருளாதார இது எல்லாமே இந்தியன் ரூபாயில் நடக்கலை எல்லாமே டாலரில் தான் நடக்குது ஸோ நம்ம கரன்சி வந்து டாலர் மதிப்புக்கு எவ்வளோ அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நம்மளோட நாட்டுடைய பொருளாதாரமே தீர்மானிக்கப்படுது அதுதான் நியூஸில் காமிப்பான் டாலர் மதிப்புக்கு அறுபத்தி ஒரு ரூபாயாக உயர்ந்தது இறங்கிச்சு மேலே ஏறிச்சு போச்சு அப்போ நம்மளுடைய நாட்டுடைய பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கக்கூடிய டாலர் ஓகே அந்த டாலரை அடிக்கக்கூடியது ஒரு ப்ரைவேட் வங்கி இப்ப இதுலயே உங்களுக்கு புரியலையா இங்க ஒரு ஒரு மாயை இருக்குன்ட்டு என்னதான் பேங்கிங் படிச்சவன் என்ன பேங்க்னா ஒழுங்கா தெளிவாவே சொல்ல மாட்டான் ஒரு இதுதான் இ
பொய் தானே பேசியிருக்கான் அவன் பொய் தான் பேசியிருக்கான் அவன் எல்லாம் இறங்கணும் செருப்புகளை அடிச்சிருக்கணும் அடிச்சிருக்க கூடாதா மக்கள் என்ன நாயே டிவியில் வந்து பொய் சொல்றேன் அடிச்சிருக்கணும்ல ஏன் அதை செ